。走吧，回去干活了吧，耽误一天。李璇。基地是你的，蓝关的项目也是你的。你有权利拱手送人，我也有权利退出。过来拿表。哦，帮我剪一下。你是个废物吗？自己剪一下会死啊？真生气了。我觉得这事儿吧，虽然张小贝是有点过分，但李寻的处理方式也没毛病。张小贝身后跟学校合作的是大企业。你们能怎么办？放弃蓝关这个项目啊？那凭什么是我们放弃啊？哦，那不想放弃，就接受现实了。你和李迅还真是一丘之貉啊！我可比李迅现实多了。要是让我遇上张小贝，我就要跟他狼狈为奸，我就假意先跟他合作，拿到我想要的东西之后，我就把他狠狠的挤掉。这个世界上，多少人为五斗米折腰啊？哪怕是半斗米。都有人抢破头，朱韵，你就是被保护的太好。那家伙平时天不怕地不怕的，这一下子就怂了，转什么转？哎，至于发这么大火吗？我看你是醉翁之意不在酒吧，在为李寻气不过啊？为他，自古痴情女子，活情郎。你有没有想过李寻为什么会那么干脆的同意啊？他怕得罪张小贝，认怂了呗。你觉得李寻是那种怕事的人吗？李寻跟我们都不一样，他一直都明白自己的目标。所以他呢，从不悲春伤秋，不挂怀，不恋战。如果他做了什么让我们不明白的事儿，那肯定是因为他那样做更高效、更利落，对吧师哥，我马上到。怎么了？谁打电话？哎呀，韩家康啊，不知道那个张小贝又搞什么幺蛾子，哎，让所有人都去。你倒是解脱了，说退就退。嘿，那你今天干嘛呀？难得没课，我还是在演戏。你不是吧？前两天跟打了鸡血一样，精神抖擞，两眼放光。现在这么百无聊赖，你能行？我累了，不行吗？之前绷得那么紧，好不容易放松了一点。你真要退出啊？那不然呢？昨天基地报工作量，你可还在名单上，李组长给你报的全勤呢。真的？哎，你就作吧。设计啊，那个 UI 部分之前应该是朱韵负责，课代表呀，他人呢？